ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதில் மோட்டிவேஷ்னல் வால் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வால் பேப்பர்ஸ் நம்மளுக்கு வருது வியூ ஆல் இமேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா எல்லா இமேஜஸும் நம்மளுக்கு காமிக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வால் பேப்பர்ஸ் நிறைய சர்ச் பண்ணி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் எஃபிபியில் எப்படி போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான வால் பேப்பர்ஸை நாமளே எப்படி ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த டுட்டோரியலை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதே குவாலிட்டியோட இதே மாதிரி டிசைனான ஃபான்ஸோட நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு முதல்ல ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் ஸ்பார்க் போஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் இது அடோபோடது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வருது பாருங்கள் அடோப் ஸ்பார்க் போஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால அப்டேட் கேட்குது இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் வரும் ஓப்பன் கொடுங்க ஓப்பன் கொடுத்ததும் இதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இதில் லாகின் கேட்கும் லாகின் வித் ஃபேஸ்புக் லாகின் வித் கூகுள் அப்புறம் சைன் அப் ஃபார் ஃப்ரீ ஃபேஸ்புக் ஐடியில் லாகின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருந்தால் அதில் லாகின் பண்ணிக்கலாம் நான் ஜிமெயிலே கொடுக்குறேன் ஸோ எந்த மெயில் அக்கௌண்ட்னு கேட்கும் சில பேர் ரெண்டு மூணு மெயில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் எந்த மெயிலுன்னு கேட்கும் எந்த மெயில் வேணுமோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே அது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லாகின் ஆகிடும் பாருங்கள் லாகின் ஆகிட்டு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் மேலே சீஸ்னல் லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்கூல் ஃபுட் இப்படி நிறைய டைட்டில்ஸில் பிக்சர்ஸ் இருக்கும் இதில் எல்லோ பேட்ச் போட்ட பிக்சர் நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் போடாத ஒரு பிக்சர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கீழே ரீமிக்ஸ் திஸ் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து லோட் ஆகும் எல்லோ பேட்ச் இல்லாத தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் லோட் ஆனதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரத்தில் அந்த லோகோ இருக்கும் ஸோ அதை டபுள் டேப் பண்ணி ரிமூவ் திஸ் லோகோ அப்படின்னு கொடுங்க அந்த லோகோ ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போது இந்த பிக்சரை நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் லே அவுட் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் கீழே ஆறு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஒரு ஆப்ஷன் லே அவுட் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி லே அவுட் வேணும்னு நீங்கள் கொடுங்க எனக்கு வந்து டபுள் பிக்சர் வர மாதிரி வேணும் ஸோ நான் அந்த அந்த லே அவுட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டன் கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சைடு பிக்சர் இருக்குது இன்னொரு சைடு பிளெயினாக இருக்குது ஸோ அந்த பிளெயின் இமேஜை நான் மாற்றணும் ஸோ அதை டபுள் டேப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் வரும் அதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ என்ன டைட்டிலில் நீங்கள் பிக்சர் வந்து சர்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அதை கொடுங்க நீங்கள் இதுக்குன்னு கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணணுன்னா இல்லை இதுலேயே நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி அப்படியேவும் நீங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று கேலரி இதில் கீழே பாருங்கள் கேலரி ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ கேலரி போய் உங்களுடைய இமேஜோ இல்லை நீங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோஸாக கூட நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கிரேடியன்ட்டுன்னு கொடுத்து அதுலேருந்து ஒரு இமேஜை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இமேஜ் வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு நான் இப்போ போட்ட இமேஜுக்கும் பழைய இமேஜும் எனக்கு செட் ஆகலை ஸோ அதையும் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதனால் அந்த பழைய இமேஜை டபுள் டேப் பண்ணுறேன் டபுள் டேப் பண்ணால் அந்த இமேஜ் மோட்டிவேஷனில் இருந்தனால அந்த இமேஜஸ் வரும் இதில் மோட்டிவேஷன் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து மவுண்டன் ஸ்னோ ஃபாரஸ்ட் ஐலேண்ட் வாட்டர்ஃபால் ரெயின் என்ன வேணால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் என்ன டைட்டிலில் கொடுத்தாலும் அதில் அவ்வளோ பிக்சர்ஸ் இதில் இருக்குது அது எல்லாமே பயங்கரமான குவாலிட்டியில் இருக்குது ஸோ நம்ம அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த லிஸ்ட்லேருந்து ஒரு இமேஜை செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு இப்போ இப்படி வந்துடுச்சு ஓகே இப்போ ரெண்டு பிக்சர் நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த லே அவுட்டை வந்து நான் மாற்றுறேன் பாருங்கள் லே அவுட் இப்போ மாற்றிட்டேன் அடுத்தது இதில் இருக்கக்கூடிய வேர்டிங்ஸை நான் மாற்ற போகிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைனில் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு லைனையும் நம்ம தனித்தனியாக செலக்ட் பண்ணி மாற்ற போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனை நான் ஒரு ஒரு கிளிக் பண்ணால் போதும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் 
அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி எடிட் மோடு கொண்டு போய் இப்போ நான் அதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு வேர்டிங்ஸை நான் அடிச்சுட்டேன் அடுத்து செகண்ட் லைனையும் செலக்ட் பண்ணி அதில் என்னோடய வேர்டிங் ஒன்று புதுசாக ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு லைன் நம்ம டைப் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது அதை நான் அலைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் ஒரு லைன் செகண்ட் பிக்சரில் ஒரு லைன் அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கலர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கலர் சேர்ந்த மாதிரி பேச்சஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய வேர்டிங்ஸ்க்கு என்ன கலர் கொடுத்தா நல்லாருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டன் கொடுத்தா தான் அது ஃபைனல் ஆகும் ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எது உங்களுக்கு செட் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறமா கடைசியாக டன் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கலர் நான் கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்து செகண்ட் லைன் ஸோ அதை நான் ஒரு கிளிக் தான் பண்ணுறேன் ஒரு கிளிக் பண்ணாலே செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கலர் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன கலர் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பிக்சர் பேக்ரவுண்ட் பிக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு கலரை நம்ம சூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அடுத்தது ஃபாண்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதில் எந்த லைனுக்கு நீங்கள் ஃபாண்ட்டை மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது ஷேப்புன்னு இருக்கும் ஷேப்பில் நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது பேனர் டெக்கரேட்டிவ் ஃப்ளோரல் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ நான் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேனர் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பேனருக்குள்ளே அந்த வேர்ட் வர மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது மேலே உள்ள லைனுக்கும் நான் இன்னொரு ஷேப் கொடுக்குறேன் அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோரல் வர மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஷேப் கொடுத்தாச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த வேர்டுக்கான எஃபெக்ட்ஸ் ஷேடோ வேணுமா இல்லை பவுன்ஸ் ஆகணுமா அந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது அலைன்மெண்ட் இருக்குது ஒப்பாசிட்டி இருக்குது ஸ்பேஸிங் இருக்குது ஆர்டர் இருக்குது ஸோ இதில் எது எது நம்ம ஃபாண்ட்டுக்கெல்லாம் தேவைப்படுமோ நம்ம வேர்டிங்க்கு தேவைப்படுமோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீதி ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ